নমস্কার বিপি বোদ্ধার ফেসবুক লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত প্রতিবারের মতো আজ আমরা চলে এসেছি যদিও এই সময়টা যে সময়টা আমরা কাটাচ্ছি এই গোটা মাসটা আমাদের অনেক কিছু বিয়োগ হলো মানে আমাদের সুর সম্রাজ্ঞী তিনি চলে গেলেন তারপর আরও আর একজন সুর সম্রাজ্ঞী তিনিও চলে গেলেন আর গতকাল অকস্মাৎভাবেই বাপ্পি লাহেরি যাকে আমরা বলতে পারি যার সৃষ্টির কোনো অন্ত নেই তো এই সকল সমস্ত বিষয় নিয়ে আপনাদের প্রত্যেকের মন আমাদের সকলের মন ভীষণ ভারাক্রান্ত আর তাই আজকের এই লাইভটাতে যদি একটু ভালো কথা একটু পজিটিভিটি আনা যায় প্রত্যেকের মনে এই খারাপের মধ্যেও এই খারাপ খবরের মধ্যেও বেঁচে থাকতে হবে চলাতে হবে নিজেদের জীবন তো আজকের লাইফটার পোস্টারটা আপনারা অলরেডি দেখেছেন আপনারা জানেন আমাদের অতিথিকে শ্রীকান্ত দা নমস্কার 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 আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাকে স্বাগত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে সময় দেওয়ার জন্য তো যেটা দিয়ে শুরু করলাম দাদা এই মাসটা কোথাও এত বিয়োগ এই সবটা নিয়ে বোধ হয় মানুষ ওই লতাজি যখন চলে গেলেন তখন সকলেই বলেছেন যে প্রস্তুতি মানে এর তো কোনো প্রস্তুতি হয় না হয়তো একটা নির্দিষ্ট বয়স থাকার পরেও মানুষের যে যে ইম্প্যাক্টটা হলো যে ফাঁকা জায়গাটা তৈরি হলো কি বলবেন স্যার অ্যাকচুয়ালি গত দু বছর ধরে আমরা এমন একটা পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি যে বহু মানুষের মন কম বেশি আমরা এক ধরনের একটু ডিপ্রেশন ভেতর দিয়েই যাচ্ছি আমরা সবাই চাইছি যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক নর্মাল হোক প্রত্যেকে প্রত্যেকের পেশায় আমরা ঠিকমতো ফিরে আসুক অসুস্থতা কমুক মানুষ সুস্থ জীবন যাপন করতে শুরু করুক লেখাপড়া শুরু হোক স্কুল কলেজ খুলতে থাকুক এই স্বপ্নগুলো আমরা দেখে আসছি কিন্তু তার মধ্যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে আমার আমার মনে হয় যে গত দু বছরের ঠিক এই অতিমারির কারণে যে ধরনের একটা সার্বিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেটা যদি না হতো তাহলে হয়তো আমাদের এই এই যাদেরকে আমরা হারাচ্ছি তাদের চলে যাওয়াটাকে হয়তো আমরা মেনে নিতাম কিন্তু সেটাকে অনেক সহজভাবে মানতে পারতাম কিন্তু এই গত দু বছরের একটা অদ্ভুত দমচাপা অবস্থার মধ্যে তাদের চলে যাওয়াটা এটা আমাদের আরও বেশি করে বিমর্ষ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় মনে হচ্ছে যে এটা এখন তাদের যাবার সময় ছিল না এই গত দু বছরের পরিস্থিতির কারণে তারা আরও বেশি তাড়াতাড়ি তারা এবং আমরা যখন শুনছি যে তারা কেউ কম বেশি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে নৃত্যান্ত তখন আমরা আরও বেশি ডিপ্রেসড হচ্ছি কিন্তু হয়তো অনেক কিছুই অনিবার্য জীবনের মতো মৃত্যু অনিবার্য লতাজি চলে গেলেন বয়সও হয়েছিল অনেক সন্ধ্যাদিও চলে গেলেন তাদের অনেক বয়স হয়েছিল এবং তারা যে সমস্ত স্থান নিয়ে আমাদের মনের মধ্যে ছিলেন সেগুলো এমন স্থান যে সেগুলো কখনো কেউ এসে পূর্ণ করতে পারবে না কারণ লতা মঙ্গেশকর বলুন বা সন্ধ্যাদি বলুন এরকম মানুষ শতাব্দীতে একটি আসেন হ্যাঁ এবং খুব বিশদে কিছু বলবো না সে দৃষ্ট তো আমার নেই যেটুকু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা একটু যৎসামান্য গান বাজনা করি একটু সিরিয়াসলি করার চেষ্টা করি আমাদের সকলের কাছে এই দুটি মানুষ লতাজি এবং সন্ধ্যাদি সন্ধ্যাদিকে যেমন আমি অনেক কাজ থেকে দেখেছি বেশ কিছুটা কাজ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে তারা যে গভীরতায় গিয়ে তাদের সঙ্গীতের সাধনা করেছেন সেটা আমরা কল্পনাই করতে পারবো না কোনো দিন আমরা এই যুগটা অনেক শ্যালো এখন সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ এই যুগে গভীরতা অনেক কম এ মানুষরা জীবনের সব কিছু দিয়ে আমি সন্ধ্যাদি কথা বলতে পারি যারা সন্ধ্যা থেকে খুব কাছ থেকে জানে জানেন তারা জানেন যে অসম্ভব ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করতেন তো গানের জন্য কোনো কিছু কম্প্রোমাইজ করতেন না এমনকি নিজের শরীরকে শরীর মানে বেশি খাওয়া দাওয়া করলে গলা খারাপ হয়ে যেতে পারে এই আতঙ্কে সারা জীবন ভালো করে খাওয়া দাওয়াই করলেন না মানে গানের প্রতি নিজের মিউজিকের প্রতি কতখানি কমিটেড হলে এই জিনিসটা একটা মানুষ করতে পারে আমি যে কথাটা বলছি যেটা খুব সহজে বলছি কিন্তু এই কাজটা এই মানুষটি সারা জীবন নিজের জীবন দিয়ে করে গেছে আমি সেটা কিছুটা কিছুটা দেখেছি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো তখন তিনি সেই গান শুনতেও চাইতেন মানে সেটা এখন বলতে গেলে না এখনো ঘন্টা চারেক পাঁচেক সময় লাগবে এমন এমন ঘটনা আছে 
তো তোমার অত বিস্তারিত আমি যাচ্ছি না গান শুনতে চাইতেন মানে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সন্ধ্যাদি হচ্ছেন সেই সমস্ত বিরল মানুষদের একজন যারা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের অভিভাবক ছিলেন আমাদের মাথার পর যার হাত ছিল আমাদের ভুল ত্রুটি দোষ গুণ সব কিছু তারা ক্ষমার চোখে দেখতে পারতেন তো তার থেকেও বড় যেটা করতে পারতেন সেটা হচ্ছে আমি সন্ধ্যা থেকে দেখেছি সেটা করতে সেটা হচ্ছে শুধু আমি নই এখানে আমার সমসাময়িক যে সমস্ত শিল্পীরা রয়েছেন আমাদের বন্ধু বান্ধবরা লোপামুদ্রা রূপঙ্কর রাঘব জয়তী শুভমিতা কার কার নাম বলবো কত শিল্পীরা রয়েছে প্রত্যেকে কে কি গান করছে কার লেখা কার সুর সমস্ত খুঁটিনাটি খবর রাখতেন এবং যে কথাটা আজকে বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে বলতে চাই আমি আমার জীবদ্দশায় এই সন্ধ্যা দিকে দেখেছি আর একজনকে করতে দেখেছি তিনি হচ্ছেন পিন্টু ভট্টাচার্য পিন্টু দা করতেন এই জিনিসটা যার গান ভালো লাগলো টেলিভিশনে কোনো একটা প্রোগ্রামে বা কেউ একটা অতি সুন্দর গান করল বা কোথাও রেডিওতে একটা গান বাজানো হলো এটা কে গেছে আই ওর ফোন নাম্বারটা একটু জোগাড় করে দাও তার ফোন নাম্বার জোগাড় করে শটান তাকে ফোন করতেন ফোন করে তাকে নিজের ভালো লাগার কথাটা বলতেন কে করে এই সময় এই কথাটা কাজটা আমি নিজে আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে এরকমভাবেই একটি ফোন পেয়েছিলাম এক দুপুর বেলাতে আমি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলাম কারণ আমার আমার তখন মোবাইল ফোন আসেনি কলকাতায় ল্যান্ড ফোনে একটা ফোন এসেছি আমি ফোন ধরেছি উল্টো দিক থেকে বলছি যে কে বলছো শ্রীকান্ত বলছো যে হ্যাঁ কে বলছে না খুব ক্যাজুয়ালি বলছি আমি বলছি এটা দু হাজার দু হাজার এক সালের কথা দু হাজার সালের কথা হ্যাঁ কে বলছেন বলছে আমি ওই লেক গার্ডেন থেকে উনি তো লেক গার্ডেন্স থাকতেন উনি বলছেন আমি লে কথাটা ভালো করে খেয়াল করুন হ্যাঁ আমি লেক গার্ডেন্স থেকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কথা বলছি অ্যাজ ইফ লেক গার্ডেন্সটা না বললে আমি ওনাকে চিনতে পারবো না বলছে আমি লেক গার্ডেন্স থেকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কথা বলছি এবার আমি জন্ম থেকে বাইশ বছর লেক গার্ডেন্সে কাটিয়েছি ওনার বাড়ির সামনেই যে বাঙুর পার্ক সেই পার্কে আমি খেলে বড় হয়েছি সুতরাং আমি তো জানি ওনার বাড়ির কথা সবই জানি উনি যখন লেক গার্ডেন্স থেকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বলেছেন আমার হাতে ফোনটা আমার কর্ডলেস ফোন না রয়েছে আমার হাতটা ক্লাব চাম্ব করেছিল এরকম তারপরে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না আমি বলছি যে তারপরে আমি তো তো থেলাতে আরম্ভ করেছি আমি বলছি মানে না মানে মানে তো বলছি যে আচ্ছা তোমাকে কি আমি বিরক্ত করলাম এখন তুমি কোনো কাজে ব্যস্ত নাম তো এবার আমি কি বলবো আমি স্পিচলেস হয়ে গেছি উনি ফোন করেছিলেন কেন না টেলিভিশনে কোনো একটি প্রোগ্রামের কিছু অংশ সম্প্রচারিত হয়েছিল আমার সেইটা দেখে ওনার খুব ভালো লেগেছিল বলে উনি আমার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমাকে ফোন করেছেন সেটা বলার জন্য সেই শুরু কুড়ি বছর এরকম যে কত সামনাসামনি তো আছে তারপরে বাড়ি যাওয়া বাড়িতে বাড়িতে গেলাম তারপর সব কিছু সেই সব তো আমি ছেড়ে দিচ্ছি সে তো বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে কিন্তু এরকম কত অসংখ্য টেলিফোনিক কনভারসেশন আছে যেটা এমনি কি করছো দিয়ে শুরু করে তারপরে গান দিয়ে শেষ হচ্ছে কারণ উনি গান ছাড়া বেশিক্ষণ থাকতে পারতেন না হ্যাঁ নিজে যখন মনে করছেন যে পারছেন না গাইতে তখন আমাকে বলছেন কী করছো হারমোনিয়াম খোলা আছে হ্যাঁ হারমোনিয়ামের সামনে যাও হারমোনিয়াম সামনে গেলাম বসো হারমোনিয়াম বসো হ্যাঁ একটা কিছু গান শোনা হ্যাঁ কখনো আমাকে গাইতে বলতেন কখনো উনি একটা ওনার পছন্দের গান গাইতে বলতেন হ্যাঁ তারপর গানটা যখন গাইছি যে জায়গাটা ভালো লাগছে সেটা বলছেন বা এখানটা খুব সুন্দর করেছে যেখানটা একটু ডিফেক্টিভ মনে হচ্ছে ওখানে ধমক দিচ্ছে না এখানটা এরকম করছো কেন এভাবে কেন সুরটা ছাড়ছো সুরের আঁস থাকছে না কেন কেন নোটটা হট করছো না সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিচ্ছেন কে করে এই সময় এই জিনিস আরেকজনকে করতে রেখেছি সেটা হচ্ছেন পিন্টু দা পিন্টু দাও আমাদের অসম্ভব স্নেহ করতেন কারোর গান ভালো লাগলে পিন্টু দা ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমি পিন্টু দা অন্ধভক্ত ছিলাম ওরকম পিন্টু দাও একদিন তুমি কি শ্রীকান্ত বলছো বলছে তুমি কি আমাকে আমি আমি না মানে উনি ইতস্তত করছেন বলছে আমি না আমার আমি পিন্টু ভট্টাচার্য খুব আনন্দ বলছে কী বলছেন পিন্টু মানে আমি নিজেই অবাক তো এরা এরকম মানুষ এটাতে কোনো ভ্যানিটি ছিল না কাগজেও পড়ছি যে উনি যাবার মাত্র কয়েক একদিন দুদিন আগেও নিজে যখন গাইতে পারছেন না তখন যারা ওনার শুশ্রূষার দায়িত্বে ছিলেন তাদেরকে গান গাইতে বলেছেন তোমরা আমাকে গান গিয়ে শোনা বুঝতে পারছেন তার মানে 
উনি কিন্তু আমি দেখেছি উনি গান ছাড়া থাকতে পারতেন না এবং আমি এও জানি যে শারীরিকভাবে যখন খুব দুর্বল হয়েছে সেদিকে তো শরীরটা খুব ফ্রেল হয়ে গেছিল একটা সময় যতদিন অবধি শরীর দিয়েছে ততদিন অবধি কিন্তু উনি মানে অন্তত সন্ধ্যেবেলা রেয়াজ করতেন হ্যাঁ দু ঘন্টা তারপরে এবং এও জানি একবার স্পন্ডিলোসিস হলো উনি আমাদের বললেন যে স্পন্ডিলোসিস হয়েছে তো ডাক্তার বসে ইয়ে করতে মান করছে কি করব বালিশটাকে একটু এরকম স্লান্ট করে নিয়ে তারপরেটা পাশে শুয়ে রেয়াজ করছে এটা শোনার পর হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছিল তখন বুঝলাম যে একজন মানুষ মিউজিকের খালি কাছে কতখানি কমিটেড থাকলে এই জিনিসটা করতে পারে আমি কি বলবো যদি আমি হবে না এ আমার সন্ধ্যা দিয়ে কত অসংখ্য গান আমি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির একটা গান মানে আমার এই গান আমাকে এক মানে আমি কালকেও কতদিন কতবার শুনেছি কতবার শুনি কিন্তু মন ভরে না মানে সংক্ষেপে বলি আজ থেকে প্রায় এগারো বারো বছর আগে যদি আমার স্মৃতি আমার সঙ্গে বিক্রয় না করে প্রায় এগারো বছর বারো বছর আগে একটি বাংলা ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করেছিলেন বাপিদা ছবিটা বেশি দিন চলেনি একেবারেই চলেনি ইনফ্যাক্ট প্রেক্ষাগৃহে সেভাবে মুক্তি পায়নি ছবিতে সেই ছবিতে সেই ছবিটাতে রবীন্দ্রনাথ এবং কাদম্বরী দেবীর সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সেই ছবিটার কাহিনী হয়েছিল এ ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা পরিচালনা করেছিলেন বাপিদা এবং বলার কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই ছবিতে ভানু সিংহের পদাবলির কতগুলো পদ যেগুলো গীতবিতানে ছাপা আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেগুলোতে সুর করেননি কিন্তু হুম ওই পদগুলিতে বাপিদা সুর করেছিলেন এবং আমার খুব সৌভাগ্য যে বাপিদা কাজটা কলকাতায় করতে এলেন এবং ওইখানে বাপিদার সুর করা ভানু সিংয়ের পদাবলির থেকে ওই দুটি সুর যেগুলো আগে রবীন্দ্রনাথ সুরারোপ করেননি সেগুলো বাপিদা সুর করেছিলেন ওরকম আমি দুটি গান গেয়েছিলাম একটি বিদ্যাপতির পদ গেয়েছিলাম এছাড়া লোপা মুদ্রা এবং শুভমিতা ওরাও একটা করে গান গিয়েছিল তো একটা খুব আনইউজুয়াল গান যেটা আমার সঙ্গে বাপিদা করার সৌভাগ্য হয়েছিল এটার কথা বিশেষ কেউ জানে না সত্যি কথা বলতে আমরা বাপিদাকে ডিসকো কিং হ্যাঁ অনেক কিছু বলি হ্যাঁ কিন্তু বাপিদা অসম্ভব মিউজিক্যাল মানুষ ছিলেন কিন্তু এবং আপনারা অনেকে হয়তো জানেন নিশ্চয়ই জানেন বাপিদা কিন্তু অসাধারণ গান গাইতেন বাপিদার গানের অসম্ভব সুরেলা ভয়েস হ্যাঁ আমি দেখেছি সামনে এবং বাপিদা প্রথম যে ছবিতে চলতে চলতে ছবিতে যে আত্মপ্রকাশ হ্যাঁ তাতে কি অপূর্ব সব মেলেডি বাপিদা দিয়েছিলেন কিন্তু এবং পরে বাংলা গান করেছেন এই আরতিদি তখন তোমার একুশ বছর বোধ হয় ও এখনও যখন মাইকে বাজে মনে হয় কি ফ্রেশ গানটা মনে হয় যেন গতকালকেই তৈরি হয়েছে তাই না তা এই হচ্ছে একটা গান যে এভার গ্রিন থাকে এরকম সুর বাপিদা করতে পারতেন তো এটাও খুব দুঃখের কথা আমাদের যে বাপিদার যাবার সময় হয়নি কিন্তু তাকে হারাতে হলো আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে কথা হলো তো শ্রীকান্ত দাস সঙ্গে এমনি কথা হবে দাদা প্রথমে প্রথমে বলো বিপিপদ্দারে এসে কেমন লাগলো খুব ভালো ভালো ইন দা সেন্স যে আমার খুব ভালো লাগছে যে হাসপাতাল বললেই সাধারণত আমরা একটা খুব গ্রিম অ্যাটমসফিয়ারের কথা ভাবি তো কিন্তু হাসপাতালেরই একটা অংশে এরকম একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আমি সেখানে একটু গান করতে পারছি আমরা 
গান নিয়ে কথাবার্তা বলতে পারছি এরকম একটা ভাবনা যে রয়েছে এটা খুব এনকারেজিং ডেফিনেটলি হ্যাঁ এবং আরেকটাও কথা সেটা হচ্ছে বিপি পোদ্দার হাসপাতাল সম্পর্কে আমি আমার চেনা পরিচিত অনেকের কাছে অনেক রকম তাদের ফিডব্যাক পেয়েছি আমারই এক বন্ধু আমার কলেজের সহপাঠী এবং এই সময় সে একদম পর্দা কাঁপানো অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায় খরাজ একবার একটা পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল এবং এইখানে ভর্তি ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ তো আমি তখন থেকে আমি ঘরে তখন খরাজকে দেখতে এলাম তখন একবার এখানে এবং খরাজের কাছে ওই এই হাসপাতালের ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি এবং এছাড়াও আমার পরিচিত বেশ কিছু লোকজনের কাছে এই হাসপাতালের খুবই প্রশংসা শুনেছি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই স্যার আমরা একটা অনেকেই অনেকে অনেক সময় আসি জন এখন ওয়াচিং অনেকেই আপনার কাছে থেকে ওনাদের কথা জানতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে একজন বলছে চোখে জল এসে যাচ্ছে কথাগুলো শুনতে যখন আপনি বলছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কথা হ্যাঁ তো অনেকেই অনেক কিছু রিকোয়েস্ট করছে আমরা এই গানটা শোনাবেন প্লিজ কোন গানটা কোন গানটা আমরা দেখে নেব কোন কোন রিকোয়েস্ট এসছে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব তো সেটা দাদা কত বছর যদি জিজ্ঞেস করি এখনো অবধি মানে এখন টিল ডেট কত বছর হলো ইন্ডাস্ট্রিতে কত বছর মানে আমার সেই দিক থেকে বলতে গেলে খুব যে বেশি নয় আমি একটা সময় কিন্তু চাকরির জগতে ছিলাম হ্যাঁ একটা সময় সম্পূর্ণভাবেই আক্ষরিক অর্থে ইন দ্যাট দ্য লিটারারি সেন্স আমি কিন্তু গান বাজনার থেকে সতেক দুজন দূরে ছিলাম তা তারপরে একটা সময় এলো যে যখন আমি চাকরিটা ছাড়লাম আমার দিচ্ছে হলো এবং খুব আকস্মিকভাবেই একটা আচম্বিতেই আমি সরাসরি গান বাজনাটাকে আমি পেশা করে তার সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম সেটা শুরু কিন্তু উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে অতএব সেদিক থেকে বিচার করলে কত পঁচিশ বছর মতো মতো হয়ে গেল কিন্তু গান বাজনাটা তো ছিলই মানে শেখাটা তো আগে থেকেই ছিল আমি কিন্তু খুব একটা বলি যে আমি খুব যে সিরিয়াসলি কখনো গান বাজনা কারণ আমাদের না কোনো আমাদের আমাদের কোনো সাংগীতিক পরিবার নয় এরকম অনেকের হয় না যে পরিবারের সঙ্গীতের চর্চা আছে বা আবহাওয়া আছে ছোটোবেলা থেকে মানে গুরুজন স্থানীয় তাদের মধ্যে চর্চা তাদেরকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হওয়া আমাদের পরিবারে ওসব কিচ্ছু ছিল না আমাদের পরিবারে গান বাজনার ধারে কাজ দিয়েই কেউ কোনোদিন যায় ঠিক আছে হ্যাঁ শুধু গান বাজনা কেন কোনো ধরনের কালচারাল অ্যাক্টিভিটির মানে ছায়া মারাতো না আমাদের কেউ ফ্যামিলিতে ঠিক আছে সেদিক থেকে আমার ভেতরে এই পোকাটা কি করে এলো আমি ঠিক জানি না কিন্তু এও ঠিক যে আমার আমি এখনও পর্যন্ত যতটুকু গান বাজনা করেছি বা করি সেটুকু সেটুকুই করি যতটুকু আমার ন্যাচারাল ইনস্টিংটে আছে আমি বিরাট কিছু একজন শিক্ষিত শিল্পী নই তার কারণ ছোটোবেলা থেকে ঠিক সেভাবে আমাকে হাত ধরে কেউ কোনো গুরুর কাছে নিয়ে যায়নি যে তুমি এর কাছে ভালো করে গান শেখো ভালো করে রেয়াজ করো ভালো করে তালিম নাও এরকম গাইড করার কেউ ছিল না তার কারণ ওই যে বললাম যে গান বাজনাটাকে যে পেশা করব সেটা আমার কোনো দিন কোনো সফটের দুঃস্বপ্নেও ছিল না আমার জিনিসটা আমি সারাদিন চাকরি বাকরি করবো এরকম মধ্যবিত্ত পরিবারে বাঙালি পরিবারের ছেলে যেরকম হয় আমিও সেই দিকেই ছিলাম সেই জন্য আমি নিজেকে সব সময় আমি সশিক্ষিত যতটুকু জানি এবং সেই জন্যই কিছুটা অশিক্ষিত বটে সত্যি কথাটাই বলো না কিন্তু একটা তো নকিং ছিল যে আপনি বলছেন চাকরি চাকরি হঠাৎ করে আসলে চাকরি পরে কি হলো মানে বড় অনেকগুলো ঘটনাকে খুব সংক্ষেপে সামারাইজ করে বলছি যে আমি চাকরি করতে করতে একটা সময় না বিভিন্ন কারণে চাকরিতে একটু উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলাম দুই হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে যে আমার কাছে একটা সুযোগ আসে একটি প্রতিষ্ঠানের হয়ে কিছু গান রেকর্ড করার আমি দীর্ঘদিন আউট অফ টাচ ছিলাম চাকরির সূত্রে আমাকে প্রায় সাত বছর নর্থ বেঙ্গলে থাকতে হয়ে চাকরি হয়েছে এতটাই যে আমি এটাও বলি যে আমি আমার হারমোনিয়ামটাও আমার এক বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছিলাম পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে হুম তো হঠাৎ একটা সুযোগ আসে সেই সুযোগটা আমার ইচ্ছে হলো যে দেখি তো তো চাকরিটাকে বাঁচি সেই কাজটা করতে করতে আমার আমার ওই পুরনো ইচ্ছেগুলো আবার চাকার দিতে আরম্ভ করলো তখন আমার মনে হতে লাগলো যে আমি চাকরিটা ছেড়ে দিই হ্যাঁ ভাল লাগছে না একমাত্র সাপোর্ট করেছিল আমার স্ত্রী সে জানত আমার বাবা মা জানতেন না আমি বাবা মা একমাত্র ছেলে যা ছাড়তেন না যে আমি চাকরি জানতেন না যে আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম কোনো প্ল্যান ছিল না কিচ্ছু না তারপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে চরমভাবে আমার ভাগ্য আমাকে সাহায্য করে 
মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে কিছু গান একটি কোম্পানির হাতে পৌঁছয় একজন মানুষের বদান্যতায় তার সৌজন্যে আমি কোনো কিছু এক্সপেক্ট করিনি সেই গানগুলি কোম্পানিটিতে পৌঁছে এবং সেই কোম্পানি আমার গান শুনে আমাকে মনোনীত করে বলে যে আপনার গান খুব ভালো লেগেছে আমরা আপনার সঙ্গে কন্ট্রাক্টে যাব আমি তো মানে আমি কিছু ভাবিইনি আকাশ থেকে পড়ে পাওয়া চোদ্দ পানার মতো আনা হয় মাথায় তো সেই ক্যাসেট রেকর্ডিং হলো আমি তো জানি ও ক্যাসেট কেউ শুনবে না আমার চাল চোর নেই পেন্টিংগ্রি নেই কেছে নেই আমাকে ঠিক আছে ও নর্দমায় ফেলে দেবে হ্যাঁ ওরকম বাজারে হাজার হাজার আর্টিস্ট বেরোচ্ছে কেউ চেনে না সেই ক্যাসেট বেরোলো এবং আবার আমাকে ভুল প্রমাণিত করে সেই ক্যাসেটটা সুপার ডুপার হিট হলো সেই ক্যাসেটটার নাম ছিল মনের জানালা রাইট সেটা হচ্ছে নাইনটি সিক্সের ঘটনা এবং সেই যে আমার একটা মোড় ঘুরে গেল জীবনে আমাকে কোনো স্ট্রাগল করে পরিচিতি পেতে হয়নি ওভার নাইট আমার পরিচিতি হলো কিন্তু যেই স্ট্রাগলটা আজও এই মুহূর্ত অব্দি করে যেতে হচ্ছে আমাকে সেটা হচ্ছে ওই যে পরিচিতিটা হলো ওটাকে জাস্টিফাই করে যাওয়াটাই আমার কাছে এখনো পর্যন্ত স্ট্রাগল সেই স্ট্রাগলটা আমাকে এখনো করতে হচ্ছে আগামী সব দামই যতদিন বাঁচবো ততদিন ওই স্ট্রাগলটা করতে হবে একেবারেই তাই কারণ প্রত্যাশা তো দর্শকের প্রত্যাশা শ্রোতাদের প্রত্যাশা তো তাদের প্রত্যাশা তো বিট করতেই হবে কিছু করার নেই দারুণ প্রোগ্রাম এক্সেলেন্ট প্রোগ্রাম আচ্ছা একজন জাগে না জাগে না মন অন্য ওরে বাবা আচ্ছা তুমি দু লাইন গেলো আচ্ছা ঠিক আছে মানে একটা গানে যদি না গাই তখন জাগে না জাগে না এই মন অন্য গানে কেউ রিকোয়েস্ট করেছেন এই গানটা আমারই সুর করা ছিল আমারই লেখা আমার আর আমার স্ত্রী অর্ণা দুজনে মিশিয়ে লিখেছিলাম জাগে না জাগে কেন যে তোমার সুরে সব সুর ফিরিয়ে আনি কেন যে তোমার সুরে সব সুর ফিরিয়ে আনি জাগে না জাগে মনের জানালা সুপার ডুপার হিট করার পর ওরা সব পুরোনো বাংলা গানের সংকলন রিমেক করছিলেন বললেন দাদা আপনি পরের অ্যালবামটার কথা ভাবতে আরম্ভ করলেন এই অ্যালবাম কিন্তু সুপার ডুপার হিট তখনকার দিনে ওই অ্যালবামটি প্রথম এক বছরের মধ্যে এক লাখ চল্লিশ কপি বিক্রি হয়েছিল যার ফলে সেই গোল্ড ডিস্ক হ্যানা থানা এসব দেওয়া হতো যাই বেশি তো গেল তো আমাকে বলল দাদা এই পরেরটা ভাবতে আরম্ভ করুন ওই পরেরটা ভাবা হলো উনিশশো সাতানব্বইতে নীল রু তারাটা রিলিজ করেছিল ওটা আরও বেশি মানে ওটা এক বছরের মধ্যে বোধ হয় প্রায় দু লক্ষর কাছে বিক্রি হয়েছিল ওটা তো সেই অ্যালবাম এখনও সেই অ্যালবামের গান এখনও মানুষ শুনতে চান ভালোবেসে হ্যাঁ আমি শুধু দেশের মধ্যে কেন বিদেশে গিয়েও বহু যেখানে বাঙালি বাংলা গান ভালোবাসা মানুষরা রয়েছেন তারা ওই অ্যালবামের গান এখনো শুনতে চান এখন ওই অ্যালবাম বাজানো হয় অনেক জায়গায় তো দেখে ভয় লাগে একটু আবার উৎসাহ বন্ধ করি মনে হয় যে যা কোথাও তো ভালো লেগেছিল মানুষের এটাই এটা ইন্সপায়ার করে ডেফিনেটলি একেবারে এতদিনের জার্নি বলছিলেন তো এর মধ্যে তো অনেক এই এই ক্যাসেট আগে যদি আমার আমাদের ছোটবেলার কথাও বলি ক্যাসেট বিষয়টা মানে ক্যাসেট নিয়ে এসো আর কি যে শিল্পীর গান প্রিয় সেই সেটাকে ক্যারি করা বায় করা মানে এগুলো চলতই তো সেরকম কিছু আচ্ছা আমি জামিনি তুমি শশী হে আচ্ছা আচ্ছা হবে ওই আছে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আমি একটু দুলাই নিয়ে গেছি শুনছি সব ঠিক আছে ঠিক আছে সবই তো লাইন দু লাইন করে হবে আমি জামি তুমি শশীহে ভাতে ছোট 
তো যেটা বলতে বলতে গানের রিকোয়েস্টটা চলে এলো বলে বললাম এই যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে গান শুরু করা এবং এটাতে কখনো মনে হয়নি যে কখনো মানে আমি বুঝি ওনা পরের গানটা হচ্ছে চাকরি ছেড়ে দিয়ে গান এরকম কোন কথা আছে কি না মানে ধরুন যখন চাকরি ছেড়ে দিলেন এবং এই আমরা যদি গানের কথা বলি বা যে কোনো শিল্পের কথা বলি ইজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল আমার ছোটবেলা থেকে যদি কোনো হ্যাঁ মানে গানের প্রতি তীব্র ভালোবাসা একটা তো ছিলই কিন্তু পরিবারের একটা ব্যাপার থাকে তো পরিবারের দিক থেকে ওরিয়েন্টেশন ছিল না ওরকম কোনো মানে আমাকে ওরকমভাবে কখনো বলা হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে গান বাজনা করছো করো ঠিক আছে কিন্তু পড়াশোনা বা অন্য জিনিসগুলোকে মানে কম গুরুত্ব দিয়ে নয় কিন্তু সেই জন্য আমি একটা পয়েন্টের পরে গানকে অতখানি গুরুত্ব দিতাম না যদিও ভেতরে একটা সুপ্ত বাসনা ডেফিনেটলি ছিল যে গান নিয়েই যদি থাকা যেত গানের গানের পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে যেত আমার সব বন্ধু বান্ধব সব গান বাজনার ফিল্ডে হ্যাঁ আমার স্কুলের বন্ধু প্রখ্যাত শরৎ বাদক পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার আমরা ছোট্টবেলা থেকে প্রবুদ্ধ রাগা আমরা সব ছোটোবেলা থেকে একসঙ্গে গান বাজনা শেখা একই স্কুল সব কিছু তো এটা মনে হতো ডেফিনেটলি যে যদি থাকা যেত কিন্তু একসময় মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে আমি চাকরি করতে গেছিলাম কিন্তু করতে 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 একটা সময় মনে হচ্ছিল যে এত দূরে চলে যাচ্ছি গান বাজনা থেকে বয়সও তো বেড়ে যাচ্ছে একটা বয়সের পরে কিন্তু অনেক কিছু ইচ্ছে থাকলেও করা যায় না গান বাজনার একটা ফিজিক্যাল দিক তো আছে একটা ফর্ম্যাটিভ স্টেজ আছে নিজেকে প্রস্তুত করার একটা সময় আছে সেই সময়টা তো চলে যাচ্ছে তো একটা সময় মনে হয়েছিল যে যদি এত দূরে চলে যাই যে কোনো দিন আর গান বাজনার কাছে ফিরতে পারবো না তখন সেই আফসোসটা আমি বরদাস্ত করতে পারবো তো ঠিক সেই সময় ওর সুযোগটার কথা আসে যেটা কথা আমি একটু আগে বললাম এবং সেটা না আমার ওই ভেতরের ওই ইচ্ছেটাকে আবার ভীষণভাবে আবার ওটাকে ভীষণভাবে কি বলবো ওটাকে ইগনাইট করলো প্রচন্ড এবং তখন আমি এতটা বেপরোয়া হয়ে গেলাম যে আমার মনে হলো যে ঠিক আছে আমি তো কিছুই করিনি চাকরি করেও তো একটা বিরাট হাতি ঘোড়া কিছু করিনি দেখা যাক না কি হয় যদি না হয় না হবে আর তার সঙ্গে একটাও প্ল্যান করেছিলাম যেটা ভাবলে এখন আমার হাসি পায় আমি প্ল্যান করেছিলাম যে একটা ব্যবসা করবো সে কিসের ব্যবসা হ্যাঁ থাকলাম সেগুলো আমি ডিটেল যাচ্ছি না কিন্তু কেন যে ওই প্ল্যানটা করেছিলাম তা আমি জানি না তার কারণ আমার কোনো ক্যাপিটালও ছিল না এবং সেই ব্যবসায় সফল হওয়ার কোনো রকম কোনো পসিবিলিটি ছিল না তবু আমি ভেবেছিলাম কিন্তু তারপরে যে দ্রুত ঘটনাগুলো পরপর ঘটে গেল যেটা অদ্ভুতভাবে আমাকে গানের ভেতরে টেনে নিয়ে এলো এক্ষেত্রে ভাগ্যের তো ডেফিনেটলি সহায়তা আছে কিন্তু পাশাপাশি আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসি যখন ওটার ভেতরে এসছি পুরোপুরি গান বাজনার মধ্যে আসতে পেরেছি তখন একই সঙ্গে প্রচণ্ড আনন্দ এবং একটা কনস্ট্যান্ট ফ্রাস্ট্রেশান দুটো পাশাপাশি কাজ করে আনন্দটা জায়গাটা বলি একটা হচ্ছে যেটা চাইছিলাম ভেতরে ভেতরে সেটা তো করতে পারছি কত জায়গায় যাওয়া হচ্ছে কত মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি কম এটা হ্যাঁ মানে এই যে এত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা পাওয়া আশীর্বাদ পাওয়া এটা তো একটা বিরাট প্রাপ্তি জীবনে আমি আমার কি এতখানি পাওনা ছিল সেটা তো পাচ্ছি তখনই একটা ফ্রাস্ট্রেশান আসে তখন মনে হয় যে সুযোগটা পেলাম গান বাজনার কাছে এলাম যখন নিজেকে ফুললি প্রিপেয়ার্ড মনে হচ্ছে না আমার আমার মনে হচ্ছে যে যেই জীবনের যেই পর্বটায় আমাকে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারতাম আমার ভালো করে তখন তো আমি কিছু করিনি কারণ কোনো দিন গান বাজনার জগতে আসবো আমি তো ভাবিনি তখন সেই জন্য নিজেকে ভীষণ আনপ্রিপেয়ার্ড বা রাদার শর্ট অফ আন্ডার প্রিপেয়ার্ড মনে হয় আমার মনে হয় যে আমি আর একটু ভালো করে যদি শিখতে পারতাম আর একটু ভালো করে যদি রেয়াজ করতে পারতাম তাহলে গানটা আরও ভালো হতো এই ফ্রাস্ট্রেশনটা আমার শেষ দিন অবধি থাকবে এখন তো দাদা অনেককে শেখানো মানে শেখানোর মধ্যেও তো একটা শেখা থাকে মানে তোমার স্টুডেন্টরা তাদের শেখানো সেগুলো তো চলছে সেটা কি কোথাও একটা মানে এই কারণে শেখানোর মধ্যে মানে আমি একটা আমার নিজের একাডেমি চালু করেছি আজ প্রায় 3.5 চার বছর হলো আমি যে একদম যেভাবে আমি আরো পাঁচটা ইনস্টিটিউশনে নারদ যেভাবে গান শেখানো হয় আমি ঠিক ওভাবে শেখাই না তবে আমার খুব ভাগ্য যে আমার যে ফ্যাকাল্টিটা যারা আছে তারা অসম্ভব নিষ্ঠাবান তারা ভীষণ সিরিয়াসলি স্টুডেন্টদের গান শেখায় এবং আমি চেষ্টা করি যে গান মিউজিকের ফান্ডামেন্টালস সম্পর্কে স্টুডেন্টদের একটু ধারণা দিতে যাতে ভিতটা ভালো হয় আমাদের ভি আমার যেমন নিজের ভিতটা ভালো নয় বলে একটা ভালো 
ভিতের প্রয়োজনীয়তার কথা আমি ভীষণভাবে উপলব্ধি করি প্রত্যেক মাথায় সেই ফাউন্ডেশনটা খুব ভালো হওয়া দরকার আমি সেই চেষ্টাটা করি আর দু নম্বর হচ্ছে আমার যারা নিজের সবসময় মনে হয় যে ভালো গান বাজনা করতে হলে গান বাজনা শেখার যেমন দরকার আছে মিউজিকের আশেপাশে রিলেটেড যে ফিল্ডগুলো আছে এগুলো সম্পর্কেও না আমাদের একটু সেনসিটিভিটি দরকার ভালো গানের পাশেই ভালো কবিতার জায়গা আছে ভালো গানের পাশেই ভালো সাহিত্যের জায়গা আছে আমাকে ভালো মিউজিক করতে হলে আমাকে একটু পড়াশোনা একটু পড়াশোনা একটু একটু সাহিত্য সম্পর্কে আমাকে একটু সেনসিটিভ হতে হবে আমি যদি গজল ভালোবাসি তাহলে গুলজারজির লেখা আমাকে একটু পড়তে হবে আমি যদি বাংলা গান ভালোবাসি তাহলে কবির সমানের লেখাটা আমাকে ভালো করে পড়তে হবে আমি যদি বাংলা গান ভালোবাসি তাহলে লতাজি যখন এ জীবনে কিছু যেন ভালো লাগে না গিয়েছিলেন ওই গানের লিরিকের ভেতরে সলিল চৌধুরী কি বলেছিলেন ওটা আমাকে বুঝতে হবে একটু ভালো করে সেটা আমি তখনই পারব যখন আমার একটু পড়াশোনা থাকবে ওদিকটায় সুতরাং আমি চাই যে একটা টোটালিটি আসুক আমি শেখাতে যাদেরকে চাইছি তাদের ভেতরে ওই টোটালিটিটা আমি একটু হলেও দিতে চাইছি এটাই আমার লক্ষ্য লকডাউন পিরিয়ডে যদি খুব ভুল না করি আপনি আপনার ছেলে দুজনে একসাথে মাঝে মাঝে বোধ হয় আমরা ফেসবুকে তারপরে এতই ভয় পেয়ে গেছিলাম যে তারপরে আমি আর ভয় চলে যাইনি এই হচ্ছে আমার দ্বিতীয় ফেসবুক লাইভ সুযোগ্য শিষ্য অনল 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 চট্টোপাধ্যায় অনলের কাছে ও একটু গান শিখছে একটু ভয়েস ট্রেনিং একটু ক্লাসিক্যাল শিখছে এটা ওই বললাম ফাউন্ডেশানের জন্য দরকার আর ওর খুব গিটারে আগ্রহ ও গিটারটা শনি বাজাতে ভালোবাসে ছোট্টবেলা থেকে গিটারের প্রতি অসম্ভব প্যাশনেট তো ও ট্রিনিটি কলেজের ধাপগুলো দিচ্ছে পরীক্ষা করতে ভালোই এখনও পর্যন্ত করছে তো ও গিটারের ব্যাপারেও ভয়ঙ্কর প্যাশনেট আগে গানটা অতটা সিরিয়াসলি করছিল না কিন্তু এই অনলের কাছে শিখতে শিখতে হঠাৎ সাডেনলি এখন বুঝতে পাচ্ছি ওর গানটার প্রতি একটু ইন্টারেস্টটা বাড়ছে একটু রেয়াজে বেশি সময় দিচ্ছে ও বুঝতে পাচ্ছে যে বেশি ভালো বেশি রেয়াজ করলে তার ফল পাওয়া যাবে হ্যাঁ সো ওই ওরিয়েন্টেশানটা ওর মধ্যে এসছে এবার ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ সে কী করলো আমি চেষ্টা করি ওকে ওই ব্যাপারটা ওই যে বললাম যে একটু ওকে আইডিয়াটা দিতে দেখ এই গানটা এরকম হতে পারে ওই রাগটা এরকম হতে পারে ওটা ওরকম এটা দেখ একটু এক্সপ্লোর করে দেখ ওই ওকে একটু ওসকাবার চেষ্টা করতে থাকে ওইটুকুই আমার কাজ ওকে উসকে দিতে পারলে বাকি কাজটা যদি হয়ে যায় এবং মনটা বুঝে যেটা আপনি একটু আগে বলছিলেন যে ছোটোবেলা থেকে যেহেতু বাবা মা সেই সেই শিল্পের মধ্যে বড় না হয়ে ওঠা যেহেতু ও ওই শিল্পের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে এক্ষেত্রে ওর একটা আর ও কি ও তো ছোটোবেলা থেকে দেখছে সবাইকে ও খুব কাছ থেকে জয়কে দেখছে জয় যেমন হচ্ছে রোল মডেল হ্যাঁ মানে আমি জয় সরকারের কথা বলি জয় মামা হচ্ছে মানে ওর জীবনের সব কথা জয় মামার সঙ্গে শেয়ার করতো মানে ভালো একটা গান শুনলো সেটা জয় মামার সঙ্গে ডিসকাশন জয় মামা হ্যাঁ বললে হ্যাঁ জয় মামা না বললে না এই ব্যাপারটা আছে আমার কথা অতটা মানে না যতটা জয়কে মানে হ্যাঁ তো এছাড়া লোকমাসি কি করছে শুভমিতার শুভমিতা মাসির গান প্রচণ্ডভাবে শুনছে শুভমিতা মাসি কীভাবে কোন হার কাজটা নিচ্ছে গানের মধ্যে জয়তী মাসির গান শুনছে মানে ওদের গান শুনছে রূপঙ্করের প্রচণ্ড ফ্যান হ্যাঁ রূপঙ্কর কাকু কীভাবে গাইছে কোন কথাটা কীভাবে উচ্চারণ করছে কোথায় রূপঙ্করও ওদেরকে খুব ভালোবাসে রূপঙ্কর ওদের সুরে অলরেডি রূপঙ্কর নিজে গানও রেকর্ড করেছে ওদেরকে রূপঙ্কর ওদেরকে খুব প্রশ্রয় দেয় ওদের খুব স্নেহ করে খুব ভালোবাসে যেটা ওদেরকে খুব ইন্সপায়ার করে সো ও অন্তত ওইটুকু এনভয়রনমেন্ট পাচ্ছে আর ও কি হচ্ছে ও খুব একটা বিশেষ কোথাও যেতে চায় না হ্যাঁ ও একটু নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে ঘরের মধ্যে থাকে তবু ও আছে ওদের মিউজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনটার মধ্যে ও রয়েছে মনোময় ছেলে আকাশ মনোময় ছেলে আকাশ আর পুরব ওরা দুজনে আবার সেন্ট জিভাইস কলেজে সহপাঠী ওরা একই ক্লাসে আর কি না ওরা গান বাজনা তো খুব কোলাবরেট করে আবার আমার আরেক বন্ধু অকালে চলে যাওয়া আমার আরেক বন্ধু প্রতীক চৌধুরী তো প্রতীকের ছেলে দুম মানে ওর ভালো নাম হচ্ছে দ্বীপরাজ তো দুম আর মানে দ্বীপরাজ আর মহুল মানে আমার ছেলের ডাকনাম মহুল 
ওদেরও একটা অ্যাসোসিয়েশন ওরা সারাক্ষণ কিন্তু ওদের একটা ব্যাপার হয়েছে ওরা সারাক্ষণ কিন্তু গান বাজনার মধ্যে রয়েছে হ্যাঁ ওদের ওই পাগলামিটা আছে কিন্তু ওদের অন্য কোনো দিকে হয়তো বললাম চল ওটা বেরিয়ে আসি ও তো অনেক সময় বাড়ির বাইরেও জানা সারাক্ষণ বাড়িতে বসে কিছু না কিছু হয় শুনছে নয় বাজাচ্ছে ওই ব্যাপারটা আছে যেটা আমার ভালো লাগে এটাই হয়তো হ্যাঁ আমার কথা হচ্ছে ওই আমরা ধরে থাকার পাগলামিটা লাগে কোথাও जैगा <laughs> खबर মেঘের ব্যাগের ভেতর ব্যাপার বেছে মেঘ পিয়তে পারে ऋतुपर्ण छवि गान गईवार सूझ पा तो देव फोन कर ঋতু ছবি তোকে গান করতে হবে এইটা শুনেই তোমার প্যালপিটেশন শুরু হয়ে গেল মানে যে ঋতুর বাড়ি যাবো আমাদের পুরো সিচুয়েশানটা বোঝাবে তো ঋতুর বাড়িতে গেলাম বাড়িতে না ঋতুর অফিসে গেলাম এবং ঋতু তিতলি ছবির পুরো ব্যাপারটা বোঝালো আপনি যদি তিতলি ছবিটা দেখে থাকবেন তাহলে বুঝবেন যে গল্প গানটা হচ্ছে কোনো কনভেনশানাল ফর্মের গান না গানটা কিন্তু গল্পের বাঁকগুলোকে ইন্ডিকেট করতে করতে যাচ্ছে কোথায় মোচন নেবে এবার হ্যাঁ করতে করতে গানের শেষটা যখন গেল যে প্রথমে বলছে মেঘপিয়নের ব্যাগের ভেতর মন খারাপের তিস্তা মন খারাপ হলে কুয়াশা হয় ব্যাকুল হলে তিস্তা তিস্তা ছবি যখন শেষ হচ্ছে যখন মেয়ে মায়ের মনটা বুঝতে পারছে হ্যাঁ যখন যখন মাকে যখন কানেক্ট করতে পারছে মাকে যখন কানেক্ট করতে পারছে তখন আমরা একটা অন্যরকম মানসিক স্তরে পৌঁছেছি তখন কথাটা পাল্টে গিয়ে হচ্ছে মেঘপিয়নের ব্যাগে এবার মন কেমনের দিস্তা সেই মন কেমনের স্রোতের টানে চলছে বই তিস্তা সামান্য বদল হয়ে গেল কিন্তু তার মধ্যে অনেক বদল হলো গানেই অনেক কিছু বলে দেওয়া আছে তো এই এটা খালি যেটা বলার সেটা হচ্ছে যেদিন ফিজিক্যাল আমি ওই রেকর্ডিং এর কথাটা বলি শুধু এই প্রথম দিন যেদিন ব্রিফিং দিলে রইতো পর্ণ তো আজকে শুধু এই মেঘপিয়নের ব্যাগের ভেতর মন খারাপের দিস্তা মন খারাপ হলে কুয়াশা হয় ব্যাগুলো দিস্তা এরপর ঋতু বললো শোনা তোমরা যাও আমার কোনো গানটা লেখা হয়নি তো এই তো শুনেই তো টেনশন হয়ে গেল এবার রেকর্ডিংয়ের দিনক্ষণ ফিক্সড হয়ে আছে সমস্ত সকাল দশটা থেকে মেলোডিস্ক বলে একটি স্টুডিও আনোয়ার শহরে সাউথ সিটির ঠিক উল্টো দিকে রেকর্ড স্টুডিওটা এখন আর নেই ওটা এখন অন্য কিছু হয়ে গেছে আমরা সকালবেলাতে এলাম মিউজিশিয়ানস কাজলদা ছিলেন হারমোনিকা বাজালেন গিটার বাজালো দুজন বোধ দুজন গিটার বাজালো আর কিবোর্ডসে ছিল আরেকজন নিতাই লাল চক্রবর্তী যাই হোক এবার ঋতুপর্ণ সকালে স্টুডিওতে এলো এসে এরকম আমার মনে আছে সাদা এ ফোন না ওর লম্বা ওই দিসতে কাগজ পাওয়া যায় না ওই রকমে লিখে এরকম কাগজের গোছাটা থপ করে স্টুডিওর ফ্লোরের মাঝখানে এরকম ফেলে দিয়ে বলল যে এই আমার লেখা রইল আমি আর কিছু করতে পারবো না এবার তোমরা বুঝে নাও আমি চললাম দেবো তোরা বুঝে নেয় তো ও তো বরমভাবে কথা বলতো ফেলে দিয়ে চলে গেল এবার যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইট টুক ফাইভ আওয়ার্স টু রেকর্ড দ্য হোল থিং পাঁচ ঘন্টা সময় লেগেছিল 
এই আমরা ব্লক ওয়াইজ রেকর্ড করছিলাম অর্থাৎ মেকপিয়নের ব্যাগের ভেতর মন খারাপের দিস্তা মন খারাপ হলে কুয়াশা হয় ব্যাপন হলে তিস্তা তারপরে এই যে পরের কথাগুলো সে চারটে লাইন সুর হলো আগে চারটে লাইন রেকর্ড করলাম তারপরে বাড়িকে আবার একটু চাপা খেলাম আবার ফিরে এলো আবার দেবু গিটার নিয়ে পরে নেক্সট চারটে লাইন সুর করলো আবার সেটা রেকর্ড করলাম এরম করে যতগুলো ব্লক আছে গোটা গানটাতে গোটা ছবিটাতে আপনি আবার যখন ছবিটা দেখবেন প্রত্যেকটাকে সেপারেটলি রেকর্ড করা হয়েছে এবং প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় লেগেছিল কারণ অনেক সময় একটা টেক আবার দুটা দুবার প্রথমটা দেবুর পছন্দ হচ্ছে না সেকেন্ড টাইম দিতে হচ্ছে আমি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম প্রচণ্ড কিন্তু টাচুর মানে বলতে নেই পাঁচ ঘন্টা লাগলো গোটা জিনিসটা রেকর্ড করতে তো তারপরে আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা তো হলো দে ঋতু তো কিছু না দেখে চলে গেল এটা যে ছবির সঙ্গে ব্লেন্ড করবে কি না বা কি আমি তো বুঝতে পারছি না কিন্তু আমি যখন ছবিটা দেখলাম আমার এখনো মনে আছে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম যে কিভাবে ও গানের ছবির মুডটাকে ওর লেখার মধ্যে এবং সব কিছুর ভেতরে এত সুন্দর জিনিসটা ওর ভেতরে মানে কি বলবো এত সুন্দরভাবে হয়েছে বিষয়টা একেবারেই তাই একেবারেই তাই আবার অনেক রিকোয়েস্ট আজকে সব রিকোয়েস্ট সত্যি রাখতে পারবো না কারণ দাদার সাথে কথা বলতে বলতে জানতে জানতে এত এত ইনফরমেশন একজন খুব প্রিয় আমার প্রিয় একটা গান রিকোয়েস্ট করেছে কেউ বলে ফাল্গুন আরে বাবা করে যদি শোনা আজকে কোথায় চৌঠা ফাল্গুন দাদা খুব সুন্দর হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে চৌঠা ফাল্গুন কেউ বলে ফাল্গুন কেউ বলে পলাশের মাস আমি বলি আমার সর্বন কেউ বলে মনোয়া কেউ বলে এই তো জটিল্লা ওয়ান অ্যান্ড অনলি জটিল্লা এই জটিল্লাকে এই আমি বলছিলাম একটু আগে যে জটিল্লার গান গাইলে জটিল্লার লিরিকটাকে একটু বুঝতে হবে আর জটিল্লা মানুষটাকে একটু বুঝতে হবে একেবারে শুধু একটা পোর্শন আমরা যদি মিস করে যাই কমপ্লিটলি তাহলে খুব মুশকিল অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দেখা গেল অভিনয় করতে এইটা কি সাডনলি না ও সাডনলি না ওটা ভেতরে ছিল একটা সুপ্ত হ্যাঁ ইচ্ছে খুব সুপ্ত ইচ্ছে অভিনয় জিনিসটা ভালোবাসি সে স্কুল থেকে স্কুলে অভিনয় করে একটু সুনাম কুড়ানো এবং স্কুলে আমি একবার সময় একটা মোকাবিনয় করেছিলাম হুম শিখিনি কিছু আমাদের পাড়াতে একটা ফাংশানে এসেছিলেন যোগেশ দত্ত সিনিয়র স্টুডেন্ট নিরঞ্জন গোস্বামী তো আমি সামনে বসে তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি উনি একটা সেই বাস যাত্রীর ওপর একটা এরকম স্কুপ করেছিলেন সেইটা দেখে আমি স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে যে কালচারাল প্রোগ্রাম হতো সেইখানে নামিয়ে দিলাম এবং সেটা ভয়সী প্রশংসা পরের দিন সকালবেলা আমাকে টিচার্স রুমে ডেকে আমাকে সারের একটা স্পেশাল বই উপহার দিলেন প্রফিসিয়েন্স ইন ড্রামা বলে সেই হোক অনেক কিছু ব্যাপারটা ভালো তো যাই হোক স্কুলে খুব নাটক করা তারপরে যেটা হয়েছে সেটা সেভাবে কখনো সুযোগ হয়নি কিন্তু নাটক বা ফিল্মে অভিনয় এই জিনিসটা আমাকে বরাবরই টানত যদি ওই যে বললাম গানেও যেমন কখনো কিছু করিনি ওটাকে নিয়েও কখনো সিরিয়াসলি পার্সু করিনি আমি কোনো দিনই কোনো কিছু সিরিয়াসলি করিনি তো যাই হোক কিন্তু অভিনয়ের ভালো লাগতো বলে অভিনেতা বৃত্তের কাছাকাছি থাকতাম আমারই বন্ধু বান্ধব চন্দন সেন আমারই বন্ধু বান্ধব শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় খরাজ তো আছি হ্যাঁ খরাজ তো আমাদের কলেজেরই ছেলে অনেক স্মৃতি আমাদের অনেক কিছু শ্রুতি নাটক করা এই করা সেই করা তো এই অভিনয়ে যে ছবিতে অভিনয়ের কথা আপনি এমপ্লাই করছেন আমি বুঝতে পেরেছি সেটা আমি করেছি প্রথম আমার কলেজের আরেক সহপাঠী 
বিক্রম ঘোষ পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ সেই সময়কার সে একদম ডাক সাইটে প্রকাশেন ওরই বন্ধু ছিল প্রথমে ওরই বন্ধু হচ্ছিল সুমন মানে পরিচালক সুমন ঘোষ তো বিক্রম আমাকে বললো যে শোন একটা সুমনের ছবি তার কাজ আছে প্রথমে না বলবি না কিন্তু হ্যাঁ তোকে আমি রাজি করেছি আমার মনে হচ্ছে তুই প্রথমে কিন্তু না ফা বলে ওটাকে ভেস্তে দিবি না হ্যাঁ তুই সুমন কি বলছি আগে শোন তারপরে সুমন আমাকে নিয়ে একটা ক্লাবে বসে অনেকক্ষণ ধরে আমার ব্রেন বস করলো তো দেখুন দেখো আমি এই ভেবেছি তুমি সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যাচ্ছ তুমি ক্যারেক্টারটা যদি আমাদের করো এই হচ্ছে আমার প্রথম ছবি ছবির নাম ছিল কাদম্বরী আমি প্রায় সেটা পাঁচ বছর হয়ে গেল প্রায় তাতে ওই ছোট্ট চরিত্র সত্যেন্দ্রনাথের ক্যারেক্টার সেটা আমার প্রথম কাজ ছিল তারপরে হচ্ছে এই যে কাজটা হলো এই আমাদের গোলন্দাজ ছবিতে এর ছবির পরিচালক হচ্ছে ধ্রুব ব্যানার্জি সে আমাকে যোগাযোগ করে তার ইউনিটের একজন এবং তারপরে ওরা একদিন বাড়িতে আসে এসে আমাকে কেন আমাকে সিলেক্ট করছে সে কারণটা ওরা বিশদে খুলে বলে বলছে দেখুন এই ছবিটা নিয়ে আমরা রিসার্চ করতে গিয়ে নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারীর বাবা সূর্যকুমার অধিকারীর একটি মাত্র ছবি পাচ্ছি যার লুকের সঙ্গে আপনার লুক মিলছে আপনার বাকিটা আমরা মেক আপে এ করবো এইটা হচ্ছে ব্যাপার সেই জন্য আপনাকে অ্যাপ্রোচ করা এবং আপনি যেহেতু অভিনয় করেন করেছেন আগে এই হচ্ছে আমার ওইটাতে এই ছবিতে আসার বেসিক কারণ সো ইট ওয়াজ আ নাইস এক্সপিরিয়েন্স ডেফিনেটলি ধ্রুব খুবই ভালো পরিচালক আর ছবিতে যারা সহ অভিনেতা ছিল আমার তারা প্রত্যেকে ডাক সাইটে অভিনয় দেবের মতো সুপারস্টার তার সঙ্গে অভিনয় করেছি দেব ভীষণ ভালো ছেলে অসম্ভব ভালো ছেলে দেবটা এবং ভীষণ কোঅপারেটিভ হ্যাঁ ভীষণ কোঅপারেটিভ দেব ইজ আ ইজ আ ভেরি ভেরি গুড সোল মানে দেবের মতো ছেলে হয় না কিন্তু এখন তো আমি দেবের কাছেও কৃতজ্ঞ সত্যি কথা বলতে ও যেভাবে আমাকে সাহায্য করে দুটো মানে যদি আমি যদিও বলা খুব মুশকিল একজন শিল্পীর কাছে দুটো শিল্প নিয়ে কোনটা করতে তুমি বেশি এনজয় করো দুটোই অভিনয় করতে তো ভীষণ আমি তো সব নানা রকম মানে এগুলো সব আকাশ কুসুম গল্প না যে আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে তোমার জীবনে কোনো কোন ছবিতে আমি যে নায়ক আমি যেমন ডাই হার্ট ফ্যান অফ সত্যজিৎ রায় হ্যাঁ সত্যজিৎ তারা অসম্ভব ফ্যান আমি যদি নায়কের চরিত্রটা করা যেত বা পরশ পাথরের তুলসী চক্রবর্তী ক্যারেক্টারটা করা যেত মানে এরকম সব যেহেতু তো আমি করছি বা এগুলো আমি কখনো সব মানে আজগুবি চিন্তা করতাম যে সত্যজিৎ রায় ফোন করে আমাকে বলছিস তোমার আমার ছবিতে একটা অভিনয় করবে না এগুলো সব আকাশ কুসুম গল্প না কিন্তু অভিনয় এমন একটা সাবজেক্ট যেটা আমাকে টানে ডেফিনেটলি টানে আর আর যেটা কথা বলতে চাই আমরা গত বছর অগস্ট মাসে হারিয়েছি আমাদের আরেকজন প্রণম্মা মানুষকে তিনি হচ্ছেন গৌরী ঘোষ গৌরীদি কিন্তু আমাকে শ্রুতি নাটকে টেনে নিয়ে গেছেন গৌরীদির পরিচালনায় আমরা চিরকুমার সভা আমরা প্রায় দশ বারোটা শো করেছি এবং আমার সহ অভিনেতা সব বাঘা মানে বাঘা বাঘা অভিনেতা বিভাস চক্রবর্তী জগন্নাথ বসু নির্মলা বসু হ্যাঁ আমরা সব একসঙ্গে অভিনয় করেছি শ্রুতি নাটক পুরোটা শ্রুতি নাটক এছাড়া ব্রততীর সঙ্গে শেষের কবিতা করেছি আমি সেটাও গৌরীদির পরিচালনায় এসব অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার আমার শ্রুতি নাটক খুব ভালো লাগে সেটা ওই ছোটোবেলা থেকে রেডিও নাটক শোনার ফলে আমার বেতার নাটক আমাকে ভীষণ টানতো আমি শ্রুতি নাটকটা খুব ভালোবাসি এবারে দাদা সময় খুবই কম সত্যি এইটুকু সময় শ্রীকান্তার সাথে কথা বলে গান শুনে দাদাটা খুবই মানে কি বলবো এটা হয় না খুবই কষ্ট হচ্ছে আমারও শেষ করতে কিন্তু শেষ তো করতেই হবে কারণ সময় প্রায় সমাপ্ত দুশো পঁচাশি জন আমাদের সঙ্গে ওয়াচিং থ্যাংক ইউ নীল ধ্রুব তারা গানটা রিকোয়েস্ট তো অনেকবার এসছে ওটা দিয়ে শেষ করবো আজকের অনুষ্ঠান দাদা কেমন লাগলো আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কথা বলে খুব ভালো মানে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আড্ডা দিতে ভালো লাগে সেই বিষয়গুলোই আড্ডার ভেতরে উঠে বা আপনি তুললেন আমার সেটা রাদার মানে এটা কিন্তু খুব ম্যাটার করে যে যার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি তার সঙ্গে মেন্টাল ওয়েবলিংটা ম্যাচ করছে কি না হ্যাঁ তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার নইলে আড্ডা জমে না আমার মনে হয় সেটা ডেফিনেটলি হয়েছে এবং সেই জন্য আমিও গান নিয়ে অভিনয় নিয়ে অনর্গল কথা বলতে ভালোবাসি সেই জন্য আমার একটু দুর্নামও আছে তার জন্য কারণ আমি একবার কথা বলতে আমার মনে নাকি থামি না হ্যাঁ তো কিন্তু আমার ভালো লাগে গান বাজনা নিয়ে নিরন্তর কথা বলতে ভাবতে আমার ভালো লাগে তো আজকে সেসব কথাবার্তা হলো আমার প্রিয় মানুষদের কথা বলতে পারলাম এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে একেবারে সময় সংক্ষিপ্ত বলে আরও অনেক আড্ডা দেওয়া হলো না যার জন্য মানে কি বলবো আরো বেশি আরো জানার ছিল আরো প্রচুর প্রশ্ন ছিল আরো প্রচুর জানার ছিল এই বিষয়ে নিশ্চিত কোনোদিন হয়তো আপনাকে আবার নিশ্চয় 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 তো আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব আমার কথা দিয়ে শেষ হবে না কারণ শ্রীকান্ত দা আচ্ছা ওই আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে ওই যে গানটা অনুরোধ করা হয়েছে 
আড্ডা শুরু হয়েছিল আমরা খুব ব্যথা ভরা হৃদয় যাকে স্মরণ করেছিলাম সন্ধ্যা দিয়ে আমাদের প্রিয় মানুষ চলে গেলেন গত পরশু দিন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তার আগে চলে গেছেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর আমরা তো এদের গান শুনে বড় হয়েছি যেমন নীল ধ্রুব তারা যেমন হেমন্তবাবুর গান শুনে আমরা বড় হয়েছি নীল ধ্রুব তারা যে গানটি যিনি গেয়েছিলেন হেমন্তবাবু তার সুর করা লতাজির গাওয়া একটা যদি গান আমার খুব প্রিয় গান হ্যাঁ সেইটা আমি রাদার একটু শোনাতে চাই আপনাদের সকলের মধ্যে তো এই গান আমাদের আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে এই গানগুলো হ্যাঁ সেই গানটা দিয়ে বরং আজকে অনুষ্ঠানটা শেষ করি এসেছিল নীরবে আমার এসেছিল বাড়ি তো জানতে একবারে এসেছিল সে যে এসেছিল বাতাস তো বলে এসেছিল বাতাস তোমি হায় সেই রাতে দেখি তার এসে আধারে চিনিতে যে পারিনি আমি পারিনি ফিরাই তারে আনতে একবারে এসেছিল আজকে সত্যি আর বাড়তি কোনো কথা বলার মতো অবকাশই নেই তো কেমন লাগলো আমাদের অনুষ্ঠান আমাদের কথোপকথন আড্ডা যাই হোক আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর অজস্র রিকোয়েস্ট আমি নিতে পারলাম না তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী দাদাকে কোনো দিন সঙ্গে নিশ্চয়ই পাবো সেদিন আবারও চেষ্টা করবো আপনাদের রিকোয়েস্ট নেওয়ার ভালো থাকবেন নমস্কার